Are you one of the teachers who are not able to proceed with the performance task in Vincent 3.0? Then this video is for you. To proceed, dapat ay naka 100% na ang topics progress ng days 1, 2, 3, and 4. At wala namang mga exit assessments on days 1, 2, 3, and 4. All you have to do is to check kung ikaw ba'y nanood ng inset 3.0 at kung natapos mo na ba ang evaluation ng bawat speaker. Tapos, makakuha ka na ng 100% topics progress in every day. So, ito na nga ang exciting part, ang ating exit assessment. So, dapat merong dalawang check marks yung your progress sa performance task at sa non-disclosure agreement. So, i-click mo yung performance task at mag-add ka ng submission so that we can proceed with the exit assessment. Kung inyong mapapansin sa aking screen ay mayroon ng checkmark yung aking progress sa performance task. Yan yung ituturo ko sa inyo sa video na ito. Marami ang nagtatanong, sir, ano nga ba talaga yung ating performance task sa inset na ito? Napakasimbi lamang, no? Batay sa mga pinapagawang output sa atin ng bawat speaker ay gagawa tayo ng parang reflection or kung ano yung mga naintindihan natin or ano yung mga realizations natin at kung paano natin siya i-apply sa ating career as teachers. At ang ating reflection or yung ating insights ay gagawa natin ng HTML file. So, paano nga ba ang pagsasagawa natin ng ating HTML file? Una, kinakailangan mo ng laptop or ng desktop. So, ang una mong gagawin ay pumunta sa inyong desktop. Tapos, right-click. Punta tayo sa New. And then, sa baba nito, hanapin ang text document. Kapag mayroon ka ng text document, I-click lamang ito and open. Tapos, i-type ang parang lesser than na symbol. Tapos, HTML, all small letters, and then greater than symbol. Pagkatapos niyan, enter. Dito ko na isusulat yung iyong mga reflections or realizations or learnings based on the outputs na pinapagawa sa inyo ng bawat speaker sa ating 4 days in service training. So, as for me, sample lamang ito, this Vince 3.0 is a good avenue for the professional development of the teachers. Oh, kayo na yung bahala kung ano yung isusulat ninyo or idaragdag. So, much better na magiging makatotohanan kayo at kung ano talaga yung mga nasa isipan at puso ninyo ay isulat ninyo dito. Pagkatapos mong maisulat ang lahat ng gusto mong sabihin, hit enter at itype ang lesser than symbol slash html all small letters greater than symbol. Then, click File, Save As. Tapos, yung ating file name ay papalitan natin into index.html, all small letters, no space. Then, hit Save. Pwede ka rin gumawa ng isang folder sa iyong desktop at ilagay mo sa loob yung iyong text document na ginawa kanina at yung nabuo mo ng index.html file. Pag binuksan mo yung iyong folder, ganito yung magiging itsura to check your index html file mari mo siyang i-click tapos dapat connected ka sa internet of course at ganun yan ang magiging itsura ng inyong reflection sa ating inset at yung file na yan, yan yung kinakailangan mong isubmit sa iyong performance task upang magkaroon ng checkmark ang iyong progress this time, babalik na tayo sa ating LMS account and we'll be submitting na our performance task so, all you have to do is to click the Add Submission button. At once maklik mo na siya, i-upload natin yung ating nabuong index.html file. So, hanapin lamang siya sa inyong ginawang folder. 
dapat ang piliin ay yung parang ang kanyang icon ay naka Google Chrome. So, in my case, so nasa Vincent siya. So, yung index yung ating hanapin, open. Tapos, yun na. Upload file. Tapos, i-click mo ang Save Changes. After that, dapat i-click mo yung Submit Assignment. Pagkatapos, check mo yung This Submission is My Own Work. Tapos, Continue. Ngayon, mayroon ng checkmark yung ating progress sa performance task. Gagawin naman natin yung ating non-disclosure agreement. Just scroll down, tapos click yes. Save my choice. Your choice has been saved. Tapos diyan sa baba, you click exit assessment. So dito, mag attempt ka ng sagutan yung mga quizzes. There are 20 items exam. And then the passing grade is 18. So dito na lamang tayo hinto because of the non-disclosure agreement. So ikaw na po yung bahalang sumagot sa iyong exit assessment o yung iyong quiz so that you can proceed na in getting your certificate sa Vincent 3.0. Thank you very much. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo kahit papano.